Hallo Ben! Hallo Holly! Sieh dir mal mein neues Spielzeug an! Was ist das? Das ist ein Teleskop. Damit kannst du Dinge sehen, die wahnsinnig weit weg sind. Wow! Darf ich auch mal durchgucken? Ja, gern. Ich kann gar nichts erkennen. Versuch einfach, es ein bisschen zu drehen. Nein, auch dann funktioniert es nicht. <lacht> Wieso lachst du, Ben? Es ist ein Scherzteleskop. Dadurch bekommst du einen schwarzen Ring um dein Auge. Das sieht wirklich lustig aus. Sieh nur. Äh, was sollte denn dieser Unsinn? <lacht> Heute ist Elfenjuckstag. Was ist ein Elfenjuckstag? Der schönste Tag im Jahr. An dem spielen sich alle Elfen untereinander Streiche. <lacht> das klingt lustig. Ist es auch. <lacht> Möchtest du einen von meinen Sahnebonbons? Ja, bitte. <lacht> das war nicht lustig, Ben. <lacht> Entschuldige. Hier, nimm diese Blume. Nein, danke. Ich habe genug von deinen blöden Streichen. Keine Sorge, Holly. Da springt dir nichts entgegen oder macht dein Gesicht dreckig. Versprochen? Ich versprech's. Das ist meine Wasserspritzblume. Finde ich gar nicht lustig. Doch es ist lustig. Zip, zap, zuff. Kopf über in die Luft, verrückter Elf. Wow. Wow. Oh. Lass mich runter. Zeit für den Unterricht, Holly. Oh, hallo Ben. Wieso hängst du kopfüber in der Luft? Hilfe! Hilfe! Prinzessin Holly, hast du den Unsinn angestellt? Ben ist selbst daran schuld. Immerzu hat er mir Streiche gespielt. Niemals darf man aus Ärger zaubern. Ah, na schön. Ich bin aber sicher, es macht nicht viel Spaß. Wenn der große Zeiger und der kleine Zeiger oben aufeinander stehen, ist es 12 Uhr mittags. Hallo, weiser alter Elf. Ah, guten Tag, Nanny Plum. Dürfen wir uns dazusetzen? Ja, solange Sie ganz still sind. Was denn sonst? Hm, weiter. Ähm, wer von euch kann mir sagen, woher wir wissen, dass eine Uhr wirklich läuft? Daher, dass wir hören können, wie sie tickt. Oh, ja, Holly. Das war sehr gut. Sehen Sie, wir Feen kennen uns damit aus. Ja, nur Feen haben, wie ich weiß, keinerlei Uhren. Wir wissen auf unsere Weise, wie spät es ist. Hm, scheint mir auch so. So, wodurch wissen wir, wann wir morgens aufwachen müssen? Unser Wecker klingelt. Korrekt. Ich wache auf, wenn unser Hahn stolz kräht. So, Kikiriki, schreit er los. Verstehe. Und wodurch erfahren wir, wann es Zeit ist, schlafen zu gehen? Dadurch, dass die Uhr zeigt, es ist Schlafenszeit. Ja, völlig richtig. Ich gehe schlafen, wenn die Eule ruft. Sie schreit, uhuh! <lacht> wenn ihr keine Uhr habt, wie wisst ihr dann, wie spät es ist? Wir haben Pusteblumenuhren. Hier. Eins. <lacht> Darf ich auch mal? Zwei. Ich will auch. Drei. Das bedeutet, es ist drei Uhr. <lacht> stopp, stopp, stopp. Das ist alles Feenunsinn. <lacht> Aber es macht Spaß. Nanny, haben Sie Zeit, es sauber zu machen? Verlassen Sie sich auf mich, Eure Majestät. Nanny Plam, dürfen Ben und ich dir dabei helfen? Natürlich. Hm, der Fleck sieht nicht einfach aus. Wie wollen wir den nun wieder rauskriegen? Ähm, der Elfenschneider hat gesagt, dass wir nicht zaubern dürfen, Nanny. Geht in Ordnung. Wir stopfen es in die Waschmaschine. Der Elfenschneider hat doch gesagt, dass es sehr empfindlich ist. Was weiß ein Elf schon darüber, wie man Kleidung wäscht? Er schneidert sie. Er mag sie vielleicht herstellen, aber er hat noch nie so viel gewaschen wie ich. Wir brauchen sehr viel Seifenpulver. Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Natürlich eine sehr gute sogar. 
Nichts ist für Kleidung besser als eine schöne, heiße Seifenlauge. Dazu können wir, wenn wir sowieso waschen, auch gleich die alten Sachen des Königs mitwaschen. Das vergammelte Zeug auch? Ja. Gut, Nanny. La, 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 la. La, 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 la. Daddy! Ja? Wir wollen jetzt deine Königssachen waschen. Nur zu. Schuhe und Krone auch, Nanny. Wieso nicht? Dann ist alles wieder richtig sauber. <lacht> la, 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 la. Hier sind die Sachen, Nanny. Fantastisch. Hinein, los. So, nun lassen wir die Waschmaschine für uns arbeiten. Die läuft nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Was geht da vor sich? Das ist der erste Waschgang. Und was macht sie jetzt? Sie spült die ganze Seife raus. Das läuft höchst raffiniert. Dankeschön. Sie können jetzt gehen, Nanny Plum. Oh. So, wo waren wir? Erste Zeile. Hokus pokus, plinke die Plank. Oh ja. <lacht> Hokus pokus, plinke die Plank. Nanny Plum! Nervtötend. Was will er jetzt schon wieder? Nanny! Ich will eine Tasse Tee. Ja, ja, ich komme. Da kann die Karte ja nie fertig werden. Die einzige Chance ist, dass ich den Zauber selbst versuche. Tja, wie war Nannys Spruch? Mm. Ah, ja. Hokus, Pokus, Plinke, die Plank. Äh, ich versuche... Macht mir eine Geburtstagskarte super duper flink. <lacht> es funktioniert. Nun macht schon ihr verrückten Pinsel. Beeilt euch, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Gleich hört ihr einen neuen Spruch. Der wird euch schon richtig Beine machen. Zamm, hopp, zipp, Bus, groß, mehr und schneller los! Oh, das geht nach hinten los! Ah, Nanny Plum. Hallo, weiser alter Elf. Hallo. Prinzessin Holly würde sich gern ein Bild machen vom Unterricht in ihrer kleinen Schule. Hm, wieso nicht? Sie darf sich gern dazusetzen. Oh, toll. <lacht> Doch ohne Zaubern oder Fliegen, bitte. Ist klar. Holly, setz dich her zu mir. <lacht> ohne Fliegen. Hier wird gefälligst gelaufen. Fliegen ist an der Elfenschule nicht gestattet. Nur weil die Elfen nicht fliegen können. <lacht> Sehr richtig, meine Liebe. Elfen können nicht fliegen. Dafür können wir jedoch sehr gut hören. <lacht> Und Elfen sind wahre Künstler in der Spielzeugherstellung. Drum basteln wir weiter an unserem Spielzeug. Hurra! Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich baue ein Spielzeugauto. Ich bastle eine Spielzeugente. Das wird ein Helikopter. Ein Spielzeugboot. Ich baue ein Spielzeugfrosch. Ich ein Spielzeughasen. Ich baue einen Roboter. Uh. Prinzessin Holly hat noch kein Spielzeug, wie ich sehe. Macht gar nichts. Ich zaubere mir eins. Zing, zang, zingi, zeug. Zaubere Spielzeug, klein und neu. Oh. Uh. 
Prinzessin Holly. In der Elfenschule ist Zauberei nicht erlaubt. Nur weil Elfen nicht zaubern können. <lacht> Elfen könnten durchaus zaubern, wenn sie wollten. Doch Elfen tun es nun mal nicht. Astrophysikerin? Was ist das? Oh, das ist jemand, der eine Menge weiß über Sterne, den Weltraum und Dinge. Elfen wissen eine Menge über Dinge. Fragen wir einfach mal meine Eltern. Sag bloß, die beiden sind Astrophysikerinnen. Äh, wer weiß. Na los, gehen wir hin. Hallo. Meine Güte. Mami, Daddy, seid ihr Astrophysikerinnen? Nein, Nein wir, wir sind, sind Elfen. Elfen. <lacht> Und wissen Sie, wohin die Sterne, wenn der Tag kommt, verschwinden? Äh, Nein. Nein. Niemand weiß die Antwort. Fragen wir einfach den weisen alten Elf. Ja, er ist weise. Er ist alt. Und, und er ist ein Elf. Hier ist die Studierstube des weisen alten Elfs, wo er Gedanken überdenkt und weise ist und so. Herein. Hallo. So eine Überraschung. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Weiser alter Elf, wir haben eine Frage. Die Antwort stand nicht in unserem Märchenbuch. Eine Elfenfrage. Nicht so sehr Feenmaterie. Wir dachten nun, Sie könnten als der weise alte Elf... Ja, natürlich. Stellt mir ruhig Eure Frage. Egal, was es ist. <lacht> Wohin gehen die Sterne, wenn der Tag kommt? Ähm, stellt mir eine andere Frage. Na, zum Sport zum Beispiel. Sie sind nicht wirklich weise, nicht wahr? Sie sind nur alt. Was ist das für ein Lärm? Weiser alter Elf, was soll denn das werden? Wir bauen die Attrappe einer Windmühle für den Gnom. Sie meinen, sie tut nur so als ob? Ja, sie muss ja auch gar nicht funktionieren. Das ist völliger Quatsch. Aber sie sieht lustig aus. Dürfen Holly und ich auch mitbauen? Oh, ja, bitte. Tja, jetzt fehlen nur noch die Flügel. Zeit für eine Mahlzeit? Noch nicht, nein. Könnt ihr mir dann bitte einen Eimer, euer Schaum und ein großes Glas mit Gurken bringen? Oh, und ein paar Plastikblumen. Was denn? Sie essen auch Plastikblumen? Nein, das wäre ja verrückt. Sie sind für die Windmühle. Ah, ausgezeichnet, Weiser alter Elf. Danke. Auf Wiedersehen. Zu guter Letzt fehlen jetzt eigentlich nur noch eine kleine Brücke. Was? Ein Plastikbrunnen und ein kleiner, hübscher Zaun. Er will also einen Eimer Eierschaum und ein großes Glas Gurken? Ja. Mmh. Ich wusste es. Man holt nicht ungestraft einen Gnom. Welchen Fehler haben Gnome? Ah. Sie lassen andere für sich arbeiten, während sie nur essen und schlafen. Kommen Sie schon wieder, Nanny. Sieh an, wollen wir zum Picknick? Nein, Daddy, das ist alles für Mr. Gnome. Und was kommt bei uns auf den Tisch, Nanny? Es ist nichts mehr da, Eure Majestät. Abracadabrik, flieg, Betty, flieg. <lacht> Siehst du, es funktioniert. <lacht> Dass das passiert, habe ich nicht erwartet. Wir müssen sie unbedingt retten. Ich versuche einen neuen Zauber. Nein, nein, ich habe eine bessere Idee. Juhu! Ganz ruhig, Betty. Brrr. 
Na, das klappt ja. Brillant! Wow! Ah! Hallo, Holly. Oh, hallo, Daddy. Ah! Was, Teufel, noch eins ist hier los? Ähm, Ben hat ein ziemliches Problem. Wow, oh, Hilfe! Ja, sehe ich. Hilfe, Hilfe! Flippity Flop! Stopp, stopp, stopp! Was treibt ihr für einen Unsinn mit der armen Kreatur? Wir wollten ihr eigentlich bloß helfen. Betty ist traurig, weil sie nicht fliegen kann. Verstehe. Macht euch keine Sorgen. Sie wird ganz von allein fliegen, bald schon. Wieso? Tja, man muss wissen, dass sie zu diesen Insektendingern gehört. Den Raupen? Danke, Ben. Ja, sie ist eine Raupe. Und die verändern sich, nicht wahr? Wirklich? Oh, natürlich. Also kein Grund, sich Sorgen zu machen. Äh, klar. Helfen könnt ihr ihr, wenn ihr Blätter sammelt, die sie fressen kann. Also, wenn wir ihr helfen wollen zu fliegen, müssen wir noch mehr Blätter für sie finden? Ja, ganz genau. Sie muss Unmengen von Blättern fressen. Ich hoffe, das Füße abtreten lernt er noch. Gaston geht es nicht gut, Nanny. Ah! Ach, Gesundheit. Und er kann sonst nirgendwo bleiben. Bei uns zu bleiben scheint mir trotzdem keine gute Idee zu sein. Nun mach dir keine Sorgen. Gaston wird uns keine Schwierigkeiten bereiten. So. Und wo soll er nun sitzen? Der kleine Stuhl hier ist ideal. <lacht> Nanny Plum, Sie sprechen seine Sprache. Was hat er gesagt? Gaston sagt, dass der Stuhl viel zu klein ist. <lacht> Nicht doch. Das ist der Stuhl der Königin. <lacht> nicht aufregen, Nanny Plum. Der Königin macht das nichts aus. Nicht wahr, Schatz? Gaston sagt, dass der Stuhl zu hart sei. <lacht> Eigentlich, Gaston, ist das mein Stuhl. Gaston sagt, der Stuhl sei genau richtig. Scheußlich. Ich möchte nur wissen, wo das noch hinführen soll. <lacht> Halb so schlimm, Daddy. Dann nimmst eben du den kleinen Stuhl. Yummy. Danke, Nanny. Ja, die Wurst schmeckt klasse. Ich glaube, dass ich noch spezielle Marienkäfernahrung herzaubern muss. Für des Marienkäfers Maul, grünes, stinkend und faul. Oh, stinkt abscheulich! <lacht> Gaston liebt so ein stinkendes Zeug. Ähm, wieso ist er es dann nicht? Gaston sagt, es sei zu kühl. Ähm, hallo Gaston. Daddy, ich schätze, er will dein Essen versuchen. Wenn du willst, kannst du gern kosten, Gaston. Richtig, Mr. Elf. Das nächste auf der Liste ist eine Lebensmittellieferung für das kleine Schloss. Genau, Mrs. Elf. Oh, was für eine Menge Arbeit. Ja, Elfen haben aber gern viel Arbeit. Und, Und wir, wir sind, sind Elfen. Elfen. <lacht> Aus dem Weg! Helfen bei der Arbeit! Aber heute wird nicht gearbeitet, Mr. Elf. Es ist ein freier Tag! Ist das wahr, weiser alter Elf? <lacht> Tut mir leid, es ist so. Wir haben aber eine eilige Lebensmittellieferung für das kleine Schloss. Da fürchte ich, müssen Sie morgen wiederkommen. Na, auch gut. Wiedersehen! Wiedersehen! Er hat von Lebensmitteln gesprochen. Ich merke, dass ich ein bisschen Hunger habe. Ich auch! Ich auch. auch! Ja, ich auch! Königin Holly, wir sind hungrig! Gut in Ordnung. Wenn das so ist, befehle ich euch, esst etwas. <lacht> Königin zu sein, ist die leichteste Sache der Welt. Es hat aber niemand irgendetwas zu essen vorbereitet. Es hat doch heute jeder einen freien Tag. Oh. Königin Holly. Wenn ihr die Elfen zurück an die Arbeit lassen würdet, könnten wir für alle etwas zu essen herrichten. Nein, nein. Ihr sollt alle heute einen schönen freien Tag genießen. Das Gesetz ist so. Aber wir haben Hunger. Wir brauchen was zu essen. Äh, ich 
ich mach was zu essen. Hurra! Also, was isst du an freien Tagen am liebsten? Eiscreme! Ja, das ist die Idee. Heute kriegt ihr alle wahnsinnig leckere Eiscreme. Hurra! Dankeschön, Königin Holly! Fangt an zu zaubern. Abracadadem, ich nehm Eiscreme. Hurra! Hurra! Tut mir leid, es ist nur Vanille. Dummerweise beherrsche ich nur diese eine Geschmacksrichtung. Das macht nichts. Vanille ist mein Lieblingseis. Sehr lecker. Manchmal kann Zauberei ja doch sehr nützlich sein. Danke, Prinzessin Holly. <lacht> oh, gern geschehen. Was wollen wir machen? Sandburgen bauen natürlich. Ich liebe es, Sandburgen zu bauen. Hm, wie war der Sandburgenzauber denn nur? Holly, du brauchst doch keinen Zauber, um Sandburgen zu bauen. Du füllst den Eimer mit Sand, drehst ihn um, dann klopfst du drauf. Und tata, die Sandburg steht da. Toll, ich versuch's auch. Tata! <lacht> Wir machen glatt noch eine Elfe aus euch, Holly. Kann man auch eine Sandburg bauen, die groß genug ist, dass wir hineingehen können? <lacht> Was das dann für ein ungeheurer Eimer sein müsste, damit es klappt? Äh, wie der da? Das ist ja ein riesengroßer Eimer. Wahrscheinlich von richtig großen Menschenkindern. Ich sehe aber niemanden hier, der so groß ist. Gott sei Dank. Große Menschen haben große Füße. Und da wisst ihr nie, wo sie gerade hintreten. Seht mal, sie haben auch Spaten hier gelassen. Dann bauen wir eine riesige Burg für Prinzessin Holly. Als kleines Dankeschön für das Essen. Gute Idee, Mr. Elf. Kann ich helfen? Nein, nein, nein. Bitte entspannt euch und seht zu, wie Elfen das tun, was sie am besten können. Nanny, wie geht es mit dem Zahn jetzt weiter? Wir geben ihn an die Elfen weiter und die erledigen dann den Rest. Hier lang! Hoffen wir, dass gar keiner da ist, damit wir den Zahn einfach liegen lassen können. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Oh, hallo. Zahnlieferung. Haben Sie auch Ihren Zahnbericht ausgefüllt? Ja. Da scheinen mir aber einige Details zu fehlen. Wo wurde der Zahn gefunden? Oh, unterm Kopfkissen. Unter dem Kopfkissen. Aber der Name des Kindes ist auch nicht eingetragen. Den kennen wir. Das Mädchen heißt Lucy. Lucy. Und ein Brief hat auch noch da gelegen. Ah, interessant. Natürlich muss er bis morgen früh beantwortet werden. Oh. Ich mache das gern. Liebe Lucy, ähm, es ist sehr schön in unserem kleinen Königreich. Da leben sehr viele Feen. Und auch Elfen. Ja gut, Ben. Und viele Elfen leben dort auch. Gruß, Prinzessin Holly. Und Ben Elf. Und Ben Elf. Kuss, Kuss, Kuss. So, nun müssen wir ihn zurückbringen. Und wir müssen uns beeilen. Es ist schon fast morgen. Da kommt irgendjemand. Schnell unter das Bett. Das muss Lucys Mami sein. Sie hat das Fenster geschlossen. Wie kommen wir jetzt nur wieder raus? Das ist Elfensache. Elfen sind gut im Öffnen von Fenstern. Und ich bin ein Elf. Hör auf, Ben! Ich fürchte, dass man sich in diesen Tunneln leicht verlaufen kann. Ein Labyrinth. Ich hoffe, wir können uns immer daran erinnern, wo es rausgeht. Keine Sorge. Ich weiß, wie man ein Labyrinth durchquert. Man nimmt jeden ersten Weg in Richtung unten und jeden dritten in Richtung oben. Das führt einen sicher durch jedes Labyrinth. Oh, eine Sackgasse. Oder war es vielleicht jeder zweite Weg, der nach links führt? Oh, haben wir uns verlaufen, Mr. Elf? Ähm, 
Was ist da zu hören? Ameisen! So ein Glück! Sie können zeigen, wo die Königin ist. Gaston, sag, führt uns zu eurer Chefin. <lacht> Was hat sie geantwortet? Gaston sagt, dass wir aufsteigen sollen. Toll! Juhu! Na dann los, vorwärts! Hui! <lacht> Das muss der Ort sein, wo die Ameisenkönigin wohnt. Uh. Oh, ist das die Königin? Ähm, ja. Sie ist, ähm, groß, findest du nicht? Mm. Gaston, würdest du denn jetzt übersetzen? Ich grüße eure Ameisigkeit. Ich bin Nanny Plum. Und ich bin Holly, eine entzückende Feenprinzessin. Ich bin Mr. Elf. Ich bin Mrs. Elf. Und ich bin Ben Elf. Wir, Wir sind, sind Elfen. Elfen. Da ist die Windmühle. Wow. <lacht> Hallo, Ben. Hallo, Holly. Hallo, weiser alter Elf. Ah, Nanny Plum. Guten Tag. Kann ich bitte einen Sack Ihres Mehls bekommen? Aber gern. Er wird für Sie bereitgestellt und das genau in einer Woche. Ich dachte, das geht sofort. Hoho, ho. der Volksmund sagt schon, du treibst die Elfenwindmühle Ach. nicht an. Wieso nicht? Ho, ho. Wissen Sie nicht, wie in einer Windmühle das Mehl gemahlen wird? Doch, das weiß ich genau. Ähm... Weiser alter Elf, können Sie uns nicht zeigen, wie das Mehl gemahlen wird? Natürlich kann ich das. Bitte mir zu folgen. So, kann mir irgendjemand sagen, was das ist? Das ist ein Elf. <lacht> nein, nein, was der Elf in seiner Hand hält. Das ist Weizen. Ja, sehr gut, Ben. Und wer weiß, was wir mit dem Weizen in der Elfenwindmühle machen? Ich weiß es. Wir nehmen den Weizen und dann... Halt einen Moment, Ben. Lassen wir den Feen die Chance, es uns zu sagen. Ähm, wird er mit der Boden ausgefegt? <lacht> nein, nein, nein. Aus den Weizenähren wird das Mehl gemacht. Zuerst geben wir den Weizen in diesen Trichter hinein. Wenn er durch den Trichter rutscht, werden die Teile, die wir brauchen, aussortiert. Seht es euch an. Hier lang dann bitte. Das sieht aber gar nicht nach Mehl aus. Wir sind ja auch noch gar nicht fertig, Prinzessin Holly. Seht nur. Eins, zwei, drei, vier. Umpa, umpa, umpa. Interessant. Das war grauenvoll. Wieso? Ich fand's gut. Dir mag es gefallen, Holly. Doch ich fürchte, König und Königin Marigold gefällt es nicht so. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, Eure Majestät. Wie sieht der aus, Nanny Plum? Prinzessin Holly könnte die Blockflöte für die Gäste erklingen lassen. Ja, Nanny hat es mir neulich beigebracht. Und Holly hat sehr fleißig geübt. So eine charmante Weise. König und Königin Marigold werden begeistert sein. Leider gibt's nur ein Problem. Du hast Elfenmusik versprochen und Holly ist keine Elfe. Dann zaubere ich eben Elfenohren für Holly. Uh. <lacht> Nein, danke, Nanny. Ich weiß schon. Nanny kann der Elfenband beibringen, wie man Hollys Lied spielt. Hurra! Das wäre geregelt. Dann bis nachher. Alles an Bord? Ja! Und schon 
geht das los? Eure Instrumente klingen nicht nur sehr lustig, sie sehen auch sehr lustig aus. Und lustige Namen haben sie auch. Das hier nennen sie den Trompwirbler. Das ist die Spuktröte. Und das ist das Potztausendhorn. Tausendhorn. <lacht>